Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel Aisha's Gallery. If you are subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. Please click the bell icon. 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 இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு தம்ரூட் தான் இது வந்து அத்தன்டிக்காக நம்ம கறி அடுப்பில் வச்சு சார்கோல் போட்டு பேர்ன் பண்ணல அண்ட் ஓவனில் வைக்கல ஜஸ்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஸ்டவ்வில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறோமே எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிக்கவே வேணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்வீட் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் ரவா எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சின்ன சின்ன ரவாவாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ரவா எடுத்திருக்கேன் அண்ட் அந்த ஒரு கப் ரவாவுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சீனி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து கவ்கி பசுனை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மித்தாய் மீட் எடுத்திருக்கேன் மில்க் மேட் மித்தாய் மீட் ரெண்டும் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ அது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா கேஷ்யூஸ் தேவைப்படும் அப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸில் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸில் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் இருந்தால் போதும் அதில் நான் வந்து குங்குமம் பூ ஆட் பண்ணுறேன் சாஃப்ரான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ரானோட ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு சாஃப்ரான் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கலருக்காக தான் நான் ஆட் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சீனியை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அந்த சீனி பவுடர் பண்ணும்போதே ஏலக்காவில் இருக்கிற சீடு மட்டும் எடுத்து போட்டு நான் பவுடர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சுகர் கூட ஓகே இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடரை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் நான் மூணு முட்டையை எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மூணு முட்டையை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் பீட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் வச்சு அந்த முட்டையை வந்து நான் வடிக்க அட்டிக்கிறேன் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபில்டர் பண்ண எக் இருக்குது இப்போ நம்ம பவுடர் சுகர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சீனி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நல்லா மிக்ஸாக ஈவனாக ஆகிடுச்சு எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருந்த ரவாவை ஆட் பண்ணலாம் உடனே ஃபுல்லாக கொட்டாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கட்டியே இல்லாமல் அந்த லம்ஸே எதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்கர் வச்சு நீங்கள் பீட் பண்ணும் போது நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா ரவாவையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லா ரவாவும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம சாஃப்ரான் போட்டு வந்து வச்சுருந்த பால் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ பாலும் ஃபுல்லாக நான் போட்டுட்டேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மித்தாய் மேட் மில்க் மேட் ஆட் பண்ணலாம் நான் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் மேட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மில்க் மேட் போடும்போது வந்து அந்த தம்ரோட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் ஒரு மாதிரியான ஸ்வீட் நல்லாயிருக்கும் வந்து ஸோ அதுக்காக தான் வந்து மில்க் மேட் ஆட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ரிச் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கலரை வந்து நல்லா நல்லா இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஆரஞ்சு கலர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கலர் ஆட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லோ கலர் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க நான் ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன் 
ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பசுனையை வந்து லைட்டாக வந்து சூடு பண்ணி அதை உருக்கிட்டேன் உருக்குனதுக்கப்புறம் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒன் ஹார் மேக்ஸிமம் அப்படியே ஊற விட்டுருங்க ஊறட்டும் இது ஒரு மணி நேரம் இப்போ நம்ம எந்த ட்ரேல வந்து தமிழ் செய்யப்படுமோ அந்த ட்ரேல வந்து நான் சில்வர் ஃபாயில் போட்டு அதை ஃபுல்லாக வந்து இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் சில்வர் ஃபாயில் போடாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது கீழே மட்டும் நெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஊறிடுச்சு ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த தம்ரூட் மிக்சரை இதில் போட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கலக்கிக்கலாம் ஐ மீன் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வச்ச அடுப்பில் வச்ச ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த பால் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகி கேசரி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அடுப்பில் போட்டு ரெடி பண்ணணும் இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ஒரு பதத்தில் வந்துருக்கு அண்ட் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் வந்து அந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன் சால்ட்டு சேருங்க அப்போ தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சில்வர் ஃபாயில் போட்ட அந்த பேனில் நம்ம ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் போகக்கூடாது தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் ஸோ நான் ஒரு பக்கம் ஒரு அடுப்பில் மண் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நம்ம அதில் தான் செய்ய போகிறோம் இந்த அடு இந்த சட்டியில் தான் நான் வந்து மண் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம சின்ன டெக்கரேஷனுக்காக வந்து கேஷியோஸை மேலே வைக்கலாம் ஸோ கேஷியோஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்த அடுப்பில் மண் போட்டு வச்சுருந்தோம் இதில் கொஞ்சம் மண் எல்லாம் சூடாக இருக்குது இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த தம்ரோட் மிக்சர் அதை வச்சுட்டு மூடி போட்டு மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஓவன் இருக்குது நான் ஓவன்லேயே பண்ணிக்கிறேன்னா இது அப்படியே நீங்கள் ஓவனில் வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஓவனே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வைங்க ஸோ நான் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பட் வந்து இப்போ நார்மல் தம்ரோட்னாலே மேலே வந்து ஒரு லேயர் வந்து நல்லா முருகலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காது பிகாஸ் நம்ம வந்து சில்வர் ஃபாயில் போட்டிருக்கிறதுனால ஹீட் ரொம்ப கொடுக்காது அதனால் வந்து மேலே முருகலை உங்களுக்கு நல்லா முருகி தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில்வர் ஃபாயில் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக போட்டு பாருங்கள் நல்லா ஒரு அந்த முருகல் இது வரும் இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அவ்வளோதான் நான் சில்வர் ஃபாயில்லேருந்து வெள்ளை எடுத்து கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா அந்த பஸ்ஸு நெய்யோட ஸ்மெல் அந்த மில்க் மேடோட ஸ்மெல்லாம் சூப்பராக வந்துருந்துச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே சூப்பராக ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் இந்த வேக வைக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் போதும் வீட்லேயே நம்ம செஞ்சிடலாம் நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் So thanks for watching my channel Aisha's Gallery.